हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईड मध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे लास्ट लेक्चरला आपण ग्रोथ करू पर्यंत लेक्चर घेतले आता ग्रोथ रेट हो घेणार आहोत आपण खूप इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे हा थोड्याशा कन्सेप्ट आहेत बट खूप सोप्या आहेत थोडंसं तुम्ही लक्ष द्या एंडपर्यंत व्हिडिओ बघा याच्यामधले सगळे डाऊट्स तुमचे क्लिअर होतील आणि जर व्हिडिओ आवडला आवडला तुम्हाला आणि व्यवस्थित समजला एक्झाम ओरिएंटेड वाटला तर जास्तीत जास्त शेअर करा या व्हिडिओला आपल्या चॅनलला त्याचबरोबर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा त्याचबरोबर बेलायकॉनसुद्धा प्रेस करा जेणेकरून नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात पहिल्यांदा मिळेल ग्रोथ रेट रेट ना पर पर युनिट काहीतरी असतं बरोबर टाईम असेल किंवा एरिया असेल बरोबर रेट मग इथं काय आहे ग्रोथ रेट आहे मग ग्रोथ इन्क्रीज्ड ग्रोथ डिक्रीज नाही इन्क्रीज्ड ग्रोथ पर युनिट टाईम सिम्पल आहे डेफिनेशन त्याच्यामध्ये काय नाही आहे आता सिम्पली बघा इन्क्रीज्ड ग्रोथ ग्रोथ वाढते म्हणजे ऑब्विसली आहे की न्यू सेल तयार होत आहेत प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल मग ते दोन प्रकार होतात एक तर अरिथमॅटिक वेने होतात आणि एक तर जिओमॅट्रिक वेने होतात मग आपल्याला दोन्ही गोष्टी बघायच्या आहेत आता एक लक्षात घ्या याच्यामध्ये ज्याच्यामध्ये असा गोल केला आहे की नाही ह्या सेल काय इंडिकेट करतात तर ह्या सेल्स सेल डिव्हिजनसाठी कॅपॅबल आहेत म्हणजे यांचं सेल डिव्हिजन होऊ शकतं आणि ज्या ब्लँक सेल दाखवल्या आहेत त्या काय आहेत त्यांचं डिफरन्शिएशन झालं आहे ह्या काय नाही आहेत ह्यांनी स्वतःची डिव्हि डिवायडिंग ॲबिलिटी जी आहे ती काय केली लॉस केली म्हणजे ह्या डिवाईड होणार नाहीत कुठल्या ज्या ब्लँक आहेत बुकमध्ये मला वाटतं हे सगळं कलर केलं आहे पण तेवढा वेळ नसल्यामुळं मी जस्ट डॉट टाकलेत मध्ये आता बघा ह्या दोन सेल आहेत पहिले आपण बघूयात अरिथमॅटिक ग्रोथ अरिथमॅटिक ग्रोथमध्ये काय होतं एक गोष्ट लक्षात ठेवायची ह्याच्यामध्ये फक्त एक असेल जेवढ्या काही सेल्स आहेत की नाही जेवढ्या पण असेल पहिल्यांदा इथे दोन दाखवल्यात त्यातली एक सेल काय होते बाळनो डिवाईड होते एक सेलमध्ये एक सेल काय होते कंटिन्युअसली एकच म्हणजे ओनली वन सेल एकच सेल डिवाईड होते आणि जी अनादर सेल आहे ज्या दुसऱ्या सेल्स आहेत ती काय होते रे बाळनो डिफरन्शिएशन होतं त्याच्यामध्ये त्याचं काय होतं डिफरन्शिएशन होतं तर ते व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे एका सेल एकाच सेलची काय होती डिवे काय म्हणू आपण डिव्हिजन होत आहे त्याचं आणि बाकीच्या सेल्स ह्या डिफरन्शिएट होत आहेत डिफरन्शिएशन होत आहे त्यांचं आता इथं ह्या दोन सेल आहेत डायग्रामनुसार ह्या दोन्ही सेल कशा दिसतात सांगा ह्यांच्यामध्ये डिवायडिंग कॅपॅसिटी आहे आणि अरिथमॅटिक ग्रोथ काय सांगते एकच सेल ह्याच्यातली डिवाईड होणार आहे बाकीची डिफरन्शिएशन आता समजा ह्या सेलला आपण काय केलं डिफरन्शिएट केलं म्हणजे हिचा तो गोल काढून टाकला आता ही डिफरन्शिएट झाली डिफरन्शिएट झाली याचा अर्थ काय होतो आता ती डिवाईड होणार नाही म्हणजे ही सेल आता डिवाईड होणार नाही बरोबर पण म्हणजे कुठली ही सेल डिवाईड होणार नाही म्हणजे हिचं काय झालं डिफरन्शिएशन झालं पण ही सेल डिवाईड होती की आणि मग मायटोसिस झाल्यानंतर काय होतं ह्याचे दोन सेल तयार होणार म्हणजे ह्या दोन सेलपासून किती सेल मिळाल्या त्या तीन मिळाल्या का हिचं डिफरन्शिएशन झालं ही डिवाईड होणार नाही आता पुढे जाऊन हिच्या दोन झाल्या दोन आता परत एकदा सगळ्या स्टेपला तोच रूल फॉलो केला जाणार आहे एकच सेल याच्यामधली डिवाईड होणार आहे बाकीचे डिफरन्शिएट ऑलरेडी ही डिफरन्शिएशन झालेली तर परत डिवाईड होणार नाही म्हणजे हिला आहे अशी खाली घेतली तर ह्या दोघांमधली एक काय होणार आहे डिफरन्शिएट होणार आहे आणि एकाच सेलचं काय होईल बाळांनो सांगा दोन सेलमध्ये डिवायडेशन होणार आहे म्हणजे याच्यामध्ये काय होईल सांगा ही एकच सेल काय होईल डिवाईड होईल ठीक आहे मग अशा प्रकारे आता इथं किती झाल्या एक दोनच्या तीन तीनच्या चार सेल तयार झाल्या एकच सेल का वाढती जर ह्या सगळ्या सेल डिवाईड झाल्या असते तर ऑब्विसली ह्याचे सहा सेल तयार झाले असते ह्याचे चार झाले असते मग ते कुठं जिओमॅट्रिक प्रोग्रेशनमध्ये येतं सॉरी वेमध्ये येतात तर याच्यामध्ये काय होणार आहे एक एक सेल वाढते मग याच्यामध्ये सेम परत ह्या दोन्ही तर आहे अशा डिफरन्शिएट झाल्या त्यांचा काय संबंध नाही ह्या दोघांमधली परत हिचं काय होणार डिफरन्शिएशन होणार आहे आता एक लक्षात घ्यायचं आहे डायग्राममध्ये इथं बुकमध्ये ही सेल एक्स्ट्राची दिली ही सेल नसायला पाहिजे बघा पहिली आहे ही ज्या दोन डिफरन्शिएट झालेले ते ऑलरेडी डिफरन्शिएशन झालं ह्या दोघांमधले एकीचं परत डिफरन्शिएशन होणार आहे म्हणजे ही सेल ह्या तीन सेल्स अशा तयार झाल्या ज्यांचं डिवायडेशन आता होणार नाही आणि त्याच्यानंतर ह्या सेलचं काय होणार आहेत रे दोन सेल तयार होणार आहेत आणि इथं एक एक्स्ट्रा सेल दिली म्हणजे कसं बघा दोन तीन चार इथं ॲक्च्युली पाच पाहिजे तिथं काय दिले सहा दिल्यात चुकून ती डायग्राम तशी झाली तर ही सेल येणार नाही म्हणजे ही डायग्राम कशी राहील तुमची डिवायडेशनवाल्या दोन सेल आणि डिफरन्शिएशनवाल्या दो तीन सेल अशी पाच सेलची मग ह्याच्या ही जी स्टेज आत्ता डायग्रामध्ये दाखवली ती सहाव्या खालच्या स्टेजला असेल ठीक आहे अजून खालच्या तर हे झालं अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन लक्षात आलं का हे तुम्हाला कळालं ना बस एवढ्यावरच सगळं आहे एकच सेल डिवाईड होती बाकीच्या सगळ्यांचं डिफरन्शिएशन होतं आता मग हे एक एक प्रत्येक वेळी एक 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 सेल ॲड होते म्हणजे कॉन्स्टंट ग्रोथ आहे म्हणून याला लिनियर कॉन्स्टंट ग्रोथ ह्याची जी ग्रोथ असते कुठली जी ग्रोथ अरिथमॅटिक वेने होते ती लिनियर कॉन्स्टंट ग्रोथ असते कॉन्स्टंट वरती चालला हा स्लोप आपल्याला काढता येतो हायट आणि टाईम अगेन्स्ट काढला तर आपल्याला हा कर काढता येतो जो कॉन्स्टंट आहे आणि हे अरिथमॅटिक वेनी कसं मांडलं आ
ह्या दोघांमध्ये बेसिक फरक लक्षात ठेवायचा तर एकच सेल डिवाइड होत होती ही तर सगळ्या सेल सगळ्या प्रोजेनच्या सगळ्या सेल डिवाइड होऊ शकतात मग काय झालं ह्या दोन आहेत ह्याचं डिवायडेशन झालं ह्या दोनपासून दोन बनल्या ह्या दुसऱ्या सेलपासून अजून दोन बनल्या म्हणजे दोनच्या चार झाल्या परत ह्या दोनपासून ह्या दोन ह्या ह्या सेलच्या ह्या दोन ही सेल आहे तिचं डिवायडेशन झालं आणि ही सेल आहे हिचं डिवायडेशन झालं म्हणजे सिम्पली डबल नंबर होत जाणार आहे साधी गोष्ट आहे लक्षात येते तुमच्या दोनच्या चार झाल्या ह्या सेलच्या दोन त्याच्यानंतर ह्या सेलच्या दोन परत हिच्या अशा ह्या दोन झाल्या ह्याच्या ह्या दोन लक्षात येते तुमच्या की प्रत्येक वेळी मायटॉसिस होणार आहे इथे मी ऑसिस होत नाही म्हणजे चारच्या परत आठ आठच्या सोळा पुढच्या स्टेजला बत्तीस असं असणार आहे मग ह्याची जी ग्रोथ असते ती सिग्मॉइड ग्रोथ असते याच्यामध्ये काय होतं तीन फेजेस मग अशी ज्या लास्ट लेक्चरला ज्या आपण बघितल्या ग्रोथ करूमध्ये तर लॅग फेज जिथं ग्रोथ कशी असते स्लो असते लॉग फेज जिथं ग्रोथ कॉन फास्ट असते आणि कॉन्स्टंट ग्रोथवाली स्टेडी फेज तर याच्यामध्ये हे असणार आहे बघा इथं कमी टाईममध्ये बघा एवढं दोन जनरेशन गेले तरी थोडेच ना दोनचे चारच झाले चारचे आठ झालेत असं आणि त्याच्यानंतर इथून पुढचे जे स्टेज असणार आहेत इथं बघा आता आठचे डाळीट सोळा झाले सोळाचे बत्तीस होणार आहेत म्हणजे इथं नंबर खूप वाढला सेल वाढल्या म्हणजे लॉग फेज परत पुढे जाऊन कॉन्स्टंट होणार आहे की म्हणजे स्टेडी लक्षात आलं आहे हे टाईम आणि साईज किंवा वेटच्या अगेन्स्ट आपण ग्राफ प्लॉट केला तर हे असं राहणार आहे मग याचं जे इक्वेशन आहे ते कसं मांडलं आहे सांगा डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू झिरो इरेस टू आर टी डब्ल्यू वन काय आहे सांगा फायनल साईज आहे त्याच्यानंतर ही काय आहे इनिशियल साईज झिरो तुम्ही बघता ना इनिशियल त्याच्यानंतर ई काय आहे तुमचा ई बेस्ट टू द लॉग एरिदम आहे किंवा बेस ऑफ लॉग एरिदम आहे त्याच्यानंतर आर म्हणजे काय ओबियसली ग्रोथ रेट आणि टाईम आहे ग्रोथ काय म्हणूया आपण फेजेसचा किंवा जो रिक्वायर्ड टाईम आहे तो हा टी टाईम आहे तर हे सुद्धा इक्वेशन तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवा दोन्ही इक्वेशन लक्षात ठेवायचे त्याच्यावर काय तुम्हाला प्रॉब्लेम वगैरे सोडवायचं नाही फिजिक्स मॅथसारखं हे लक्षात आलं असेल तुमच्या अरिथमॅटिक आणि जिओमॅटिक जिओमॅट्रिक ग्रोथ जे जे दोन वेज आहेत त्याच्यानंतर ऍब्सुलूट ग्रोथ आणि रिलेटिव्ह ग्रोथ आपल्याला हा छोटासा कन्सेप्ट बघायचा आहे आता बघा बुकमध्येच डायरेक्टली बघूयात ॲब्सुलूट ग्रोथ आणि रिलेटिव्ह ग्रोथ ही डायग्राम आहे ॲब्सुलूट ग्रोथ किंवा दोन ग्रोथ आहेत सिम्पली हे जे मेन आहे बघा दोन पे पान आहेत तुमची दोन लिप्स आहेत ठीक आहे ह्याचा जो एरिया आहे ओरिजिनल एरिया तो तो काय आहे फोर सेंटीमीटर स्क्वेअर आणि जो नंतर वाढलेला आहे जी ग्रोथ झाली ती डॉटेड लाईननी दाखवली सेम दुसरं पेज आहे सॉरी काय आपण पेज नाही म्हणता येणार इथं लिप म्हणता येईल तर हां ह्या लिपचं काय आहे याची पण ग्रोथ झाली ह्याचा ओरिजिनल एरिया किती होता ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वेअर हा फोर सेंटीमीटर स्क्वेअर आणि हा आहे ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वेअर दोघांमध्ये वाढ सेमच झाली चारचं किती झाले आठ बाराचं किती झाले सोळा म्हणजे फोर सेंटीमीटर स्क्वेअरने दोघांमध्ये काय झाली बाळांनो फोर सेंटीमीटर स्क्वेअरने वाढ झाली पण मला सांगा ज्यावेळी वाढलं आहे त्यावेळी तुमच्या लक्षात आलं का की साईज डिफरंट झाली ठीक आहे मग ॲब्सुलूट ग्रोथ म्हणजे काय तर ॲब्सुलूट ग्रोथ म्हणजे इथे डेफिनेशन दिली बघा मेजरमेंट अँड कंपॅरिझन ऑफ टोटल ग्रोथ पर युनिट टाईम म्हणजे जी काही टोटल ग्रोथ झाली पर युनिट टाईम एका पर्टिक्युलर पॉईंटमध्ये आपण समजा म्हणूयात की ही एक तासामध्ये फोर सेंटीमीटर स्क्वेअर इतकं होणार नाही बरोबर एक दिवसामध्ये फोर सेंटीमीटर स्क्वेअर वाढलं पण असं आपण समजूया ठीक आहे सेम इथं पण तसंच झालं आहे बरोबर की नाही मग ॲब्सुलूट ग्रोथ झाली पर युनिट टाईम काढली कंपॅरिझन काढले दुसरं काय नाही आता रिलेटिव्ह ग्रोथ रिलेट करतो कॉमन काहीतरी असतं कशाशी तरी रिलेशन जोडायला लागतं ग्रोथ ऑफ अ गिवन लिव्हिंग सिस्टीम पर युनिट टाईम ऑब्विसली पर युनिट टाईमच आहे एक्सप्रेस्ड ऑन अ कॉमन बेसिस इज कॉल्ड रिलेटिव्ह ग्रोथ कॉमन बेसिस ह्याच्यामधला कॉमन बेसिस काय रे हे पान छोटं आहे हे मोठे आणि रिलेटिव्ह ग्रोथ काय ॲब्सुलूट ग्रोथ काय सांगते चार सेंटीमीटरने वाढ झाली पण रिलेटिव्ह ग्रोथमध्ये तुमच्या लक्षात येईल की हे पान पाहिजे जेवढं दिसतं आहे त्याच्या प्रमाणात वाढलं नाही बरोबर ह्याच्यात मात्र दुप्पट वाढ झाली बरोबर की नाही ह्याच्यात दुप्पट वाढ झाली का नाही मग कॉमन बेसिस झाला ना याच्यामध्ये काय की ह्याची ह्याचा एरिया आणि याचा एरिया हा डिफरंट होता ठीक आहे तर ही गोष्ट इन जनरल लक्षात ठेवा तुमच्या लक्षात आलं असेल की ॲब्सुलूट ग्रोथ ही ह्याची इंडिव्हिज्युअल ह्याची इंडिव्हिज्युअल काढता येते रिलेटिव्ह ग्रोथ मात्र दोघांमधलं कंपॅरिझन करून काढायची असते याच्यामध्ये एवढाच आहे पॉईंट बाकी काय नाही आता आपला ग्रोथ झाला आहे डेव्हलपमेंटचं पॉईंट तुम्ही करून घ्या डेव्हलपमेंट म्हणजे काय असतं सम टोटल ऑफ ग्रोथ अँड डिफरन्शिएशन बाकी याच्यामध्ये काही प्रकार नाही म्हणजे डिफरन्शिएशन म्हणजे काय झालं सांगा सम टोटल ऑफ ग्रोथ आणि अजून काय आहे तुमचा दुसरा डिफरन्शिएशन डिफरन्शिएशन आणि तुमची जी ग्रोथ आहे त्यांची टोटल म्हणजे काय असणार आहे तुमचं डेव्हलपमेंट असणार आहे बाकी याच्यामध्ये काय नाही आय होप आजचं लेक्चर तुम्हाला व्यवस्थित समजलं असेल जर तुम्हाला लेक्चर व्यवस्थित समजलं असेल तर चॅनलला जास्तीत जास्त लाईक करा शेअर करा सबस्क्